。我才刚出山林，脑袋没清醒，人生小精灵。我有一身本领，这样独自闯入了武林。钱，先好好吃一顿吧。老板，嗯，来一壶酒，一盘肉。好嘞，好嘞。刚才唐环用的武功，未免也太弱了吧。我随便走一走都能遇到你，也是种缘分。不辨真相，不识好歹。这世上应该找不到第二个。你特意跑来说我没头脑，我又怎么碍着你了？世上有很多种活法，千金难买我乐意。你自己想怎么活，那确实是你的事情。可仍像这样没头没尾的在这儿喝酒，容易被人算计。大战在即，不吃点怎么有力气砍了？算计我，那就一块砍了呗。姑娘，说什么大战呢？不会是咱城里吧？这昨天呢，的确有很多的江湖人士，现在都走了。听说是他们要抓的妖女走了。嗯，奇怪，我连个照面都没打，他们就都走了？怎么？你很期待见到他们？老板啊，再加一碗面，多放青菜，少放油，少放盐。不要葱花，不要香菜，不要辣椒。好，好，好，好嘞，好嘞。怎么？我看你动不动就把砍人挂在嘴上，吃点素，清清心火。姑娘，还有别的要求吗？就按他说的做吧。好嘞。不过你这种人讲出这种话，让我觉得有点诡异。能吃就好好吃吧。大战之后能不能吃到就不知道了。不就是个唐家宝吗？还能有去无回？我只是提醒你，如果是中毒针而死，会很难看。我命大，就不劳公子你费心。黑白双煞是娱乐派来是你武功的，唐环被刺分明就是苦肉计，因为你是他们攻城略地的重要武器，你竟为他如此痴迷不悟，偏要去送死。我武功高强。谁说一定是送死？唐环确实受伤了，我不能不管他，怎么就痴迷不悟了？反正我本来也是要去杀唐阳的，不过就是同行罢了，又能怎么样呢？哎，客官，姑娘，你的面好了，慢用啊。万一我死了？不是正好可以证明我不是妖女吗？这顿我请，算是为你送行。渐月色轻。
是在等我吗？你饿了在吃草是吗？那你等会儿吃完自己回去啊，我走啦。怎么不敲一下门啊？我偷偷，偷偷，非常疼，我从来没有这么疼过。我给你的玉露丸没有用吗？没了，都让唐环吃了。你还有吗？我找你买行不行？你上哪儿买我的玉露丸？都给他吃了，你要气死我了！干什么？你别趁之危！乱动！脑子里哪来那么多龌龊的想法？我给你把脉。受伤了，你伤哪了？我看看。你就让我看一下。别乱动。看一下又不会死，你让我看本公子好歹是神医，你拿我当要饭的大方？那不够就先欠着嘛。不过你这个玉露丸真的是个好东西。你不是说自己武功高强吗？还需要这东西？是武功高强啊，但该疼还是得疼。以前忍忍就过去了，但现在一吃了这个，立马就不疼了，简直是打架必备神器。我马上要去打唐家堡了，非常需要这个。你就给我吧，求求了。哎，你你不说话，我就当同意啦。别生气。叶姑娘，你慢走。怎么回事？车轮陷坑里了。该死，这可怎么办？小姐，你等一下，应该马上就出来了。
城的大人物，来这儿干什么？不会和小姐一样吧？不至于吧？白月可是谪仙一样的人物，不是人人都能靠近的。小姐，你忘了白鹿城的楚公子了吗？那些贵公子都不是平常人，没什么稀奇的。那快走，不坐马车了，我们走小路。好。今天是你的死期，奉劝各位，别轻举妄动收好你们的霹雳弹，老祖宗在这地底下埋了很多火药，小心伤着自己。唐环，你以为你有了内应，联合了霹雳门进攻了唐家堡，就胜券在握了？刚才死掉那些弟子，都是些不听话的，正好帮我清理了门户。于门主。唐门跟你们向来井水不犯河水，可没想到你野心这么大，你就找这么些个乌合之众，是不是太看不起我唐门了？你狗眼看人低，我们都是在江湖上有称号的，唐门了不起吗？不就仗着兵器毒药吗？上不了台面。我们是不是中了他的埋伏？啊？对。看来他是故意引我们出去。没事儿，有我在。野心，野心，我是怎么找到野心的？你居然没死！你和他联手，是为了报复我？怎么，只许你杀我？就不许我报仇吗？云门主，你怎么不早说？我们怎么能和妖女为伍啊？是不是？大家稍安勿躁，都是识时务的人。好一招，借刀杀人啊！小西是我的未婚妻，你无耻，不代表人人都要像你一样无耻。她是我的女人，你个杂种也配跟我抢？虽然老头子把你这个没有名分的人带回来了。可他到死都不会认你的，唐门从来都是我的。闭嘴
小希，他就是我的一个手下败将，以为得到了你就能卷土重来做梦。哪怕你从地狱里面爬起来找我报仇也没有用。我能杀他第一次，眼下就能杀他第二次。黑甲军，黑甲军，摄政王已到，你们来的正好。唐阳，你竟然投靠朝堂，出卖唐门密道，负黑甲军之恩，还不是为了对付你们这些杂碎？唐门的罪人是你才对，你。唐门投靠朝廷了吗？嗯，只要把你们都杀了，今日发生的一切就没人知道了。唐门主，您大人不计小人过，我霹雳门上下今日从未来过。云门主，你怎么能背信弃义？这是唐门自己家的事情，我家事他也配。于门主，您是在故意打我的脸吗？啊，不不不，是我失言。我霹雳门愿意交出霹雳弹的配方，以示歉意。好，除霹雳门之外，其他人一个不留。咱们现在怎么办？于洛，你这卑鄙小人，还有唐阳，你勾结朝廷。你就是江湖中的败类，败类，败类，败类。就是打你的脸怎么着？一半的巴掌是替我自己打的。本来想问清我们的纠葛，可现在我嫌恶心，不想听了。另一半巴掌是替唐门祖宗打的。你们自家兄弟之间的事儿，你居然找朝廷帮忙！一掌杀了你太便宜了，这所有的巴掌我都用了内力，好让你经脉慢慢断掉。从来没有人敢这样对我，从来没有人敢这样对我。叶希，你这个妖女，你还有脸说我？今日我不杀了你，南京我谁同战？黑家军听令，给我杀了这个妖女！看什么呢？啊！我。让你杀了这个妖女！哼，黑甲军是疯了才会听你的。神医白月，你来这里干什么？唐欢为了救我中了暴雨梨花针，你能帮我救他吗？他救你，他没那么险。而我救人，你付不起银子。只要你愿意救他，做牛做马，我报答你。暴雨梨花针入体，神仙也救不了他，是吗？拿着，暴雨梨花针。谁也救不了。这不是有个活人就在你面前吗？原来是你救活了他。那你和他今天谁都活着走不出大门。口气别那么大。你难道还没发现吗？黑甲军之所以出现在这儿，就是为了阻止你对他动手。我奉劝你一句：手握暴雨梨花针。也别轻举妄动。他叫你妖女，这世上最没有资格骂你的，就是他。你来不就是想知道，他曾经是怎么加害于你的吗？不外乎是些龌龊事，我不想听。你别怕，做错事的人是他。暴雨梨花针本来是莫门之物，但你想得到的
，可惜你武功不太好，反被莫门的机关阵所杀。要不是这个人，你不可能活到今天。你看他武功高强又好骗，就骗他说暴雨梨花针是唐门失传之物，还向他许诺，要娶她为妻。他便为你九死一生，闯入莫门。他以你为饵，声东击西。得到暴雨梨花针之后，再杀人放火，而你好不容易死里逃生，却被冠上了妖女的恶名，到最后还被杀人灭口。这么狗血的故事就会发生在我身上？他这么狼心狗肺的人，你当初就不该救他。我现在报了仇也不算晚。无凭无据。血口喷人呢！谁说没有证据？这这，原来你真在这儿啊！我可不是追你来的。他们来干什么？唐门是你想进就能进的地方吗？哎呀，我真是第一次听说，还有我去不得的地方。白月说你骗了叶夕。而你对莫柔，却是从头到尾一直在骗，最后还赶尽杀绝。啊，莫柔是他杀的，怎么会是他？怎么会是他呀？是混蛋！那是他知道了他不该知道的事儿。这下你亲口承认了，这是他杀的他。干着杀人灭口的勾当，还装出一副痴情模样，真是立的一块好牌坊。哪来的泼妇啊？一派胡言！谁一派胡言了？是莫柔临死前带信给我，将一切告知的。我林潇潇的话就是证据。既然都来了，那就都别走了。反正我手上也不差这么几条亡魂。这不是易水山庄的开阳剑和瑶光剑吗？是易水山庄的山庄。原来真是林大小姐，刚才不能及时拜会，还请海涵。既然易水山庄出来作证，我等自然相信。云门主说的对，我们听易水山庄的，既要维护武林正义，又要为木门报仇。报仇！报仇！仇！好一群见风使舵的小人呐、啊！当初你们杀叶夕的时候也是这么说的。叶姑娘，你快看看唐长老。小心，你没事吧？舅舅，我不想死。叶七，你这么紧张他，看得我都于心不忍，就帮你和他死在一处吧。在场的诸位，只要你们谁能杀了叶七。我便赏他黄金十万两，并饶他一命。十万两，十万，十万两，这不行了，还能活下来？这是，活下来吗？十万两。谁敢杀他？谁敢动他分毫，本王必将其挫骨扬灰。属下参见摄政王。参见摄政王。摄政王，他怎么也认识我？叶夕，本王数到三，若不分开，我就砍了这个男人的手。一。二，叶夕，快来，快来我身边！我等了这么久，我知道你终会回来。叶夕，快过来，不要让我再说第三遍。不是，我从未见过你，你要发号施令，是不是下错人了？
从未见过。当初你和本王躺在一张床上的时候，可不是这么说的。启禀摄政王，叶熙是武林当中臭名昭著的妖女，你千万别被她给骗了。你若是喜欢美人，我可以给您献上比她更绝色的美人。这些人伙同妖女攻进我唐门。今日必须将他们斩草除根。本王让你说话了吗？你以为本王为什么会派兵进驻唐门？为什么会关注你们这些跳梁小丑的一举一动？那是本王相信，只要他还活着，他终会回到唐门报仇。本王就是为他而来，我看谁敢动他！小山，在传本王招令。将殿内无关人等即刻带走，严加看管。是。唐门主，请吧。出去，快，快点。看摄政王的样子，像是要继续表白吧？哎，你的脸色怎么有点吓人啊？闭嘴。启禀王爷，可太子确实是被这妖女所害。您刚刚执掌大权，绝对不能让这妖女所昧，以大局为重啊！太子，太子还是本王杀的，他昏庸无道，懦弱无能。王爷饶命，却将罪名推在一个女人身上，他根本不配为人。更不配为君，王爷，小山在，把他给我拖出去。是，王爷带走。是。叶希，快过来，本王还有话要和你说。我过去到底结了多少孽缘啊？不管你想跟我说什么，我现在都不认识你了。怎么会我的功夫？自然是你教我的，你不记得了？比真金白银还真，我真的什么都不记得了。我不信，站住！回去。你不信也没有用，过去的事你就别再提了。而且，我看你身体也不太好，你还是哪来的回哪去啊！别再为了我这样的妖女浪费生命。我不许你这样说自己。你在我心中绝不是妖女，你是世界上最好的女人，是我的女人。王爷，你现在这种霸道的台词，话本都不这么写。过去一直是你在保护我，现在换我来保护你。本王绝不允许任何人再伤害你。太子害你，我已经替你报了仇。他死得很惨，尸骨无存。我不相信你会死。所以我一直在找，你跟我一起回去，从此我们不再分开。哎呀，我恨不得把我的心掏出来给你看。你，你真的没有一点点反应？有啊，我觉得尸骨无存挺吓人的。说实在的，你到底要我有什么感觉啊？我都说了，我真不记得你。抱歉啊。你知道我为了当上本朝摄政王。能有保护你的力量，我忍受了多少痛苦吗？你却不记得我，你一句不记得就能抹杀掉我们过去的一切吗？你知道我现在有多心痛吗？就算在暗无天日的牢笼里面被喂药，五脏六腑痛得直打滚，也不及现在的十分之一。你说的这么惨。好像是我做下的孽缘一样。曾经我过得很苦，
，甚至生不如死，觉得自己卑贱的不配活在这世上。是你救了我。当我逃出升天的那一刻，就觉得世间万物如此美好，而你，比世间万物更美好。我我说了这么多，你真的不感动吗？不，不，不感动。那个，你能把这个匕首先收回去吗？那我再多说一点，那些我们的点点滴滴，我至死都不会忘。你能不能不要再说过去的事情了？我不想听。不要说本王不通情达理，要么你跟我走，要么你杀了我。这么置之死地的告白不太好吧，王爷？我只是一个平凡的女子，不值得你为我用生命做赌注。哎呀，你要是真的通情达理的话，那就让我自己做决定。我既然曾经救过你，那我现在肯定也不会杀了你。但我绝对不会跟你走。没关系，本王从来不接受拒绝。他们在里面到底说什么？我怎么知道？我劝你老实一点，待会儿还能死得安稳一些。唐门是我的地盘，我想去哪儿就去哪儿，与你何干？看来你现在就想去死。狠狠教训！闭嘴！脏死了，怎么还不出来？有那么多话好说吗？叶希不是妖女，以后谁敢在江湖上散播妖女传言，本王就诛其满门。你这么做，江湖上又会有新的传闻，说我蛊惑摄政王，欺压江湖百姓。就算你杀再多人，也堵不住悠悠之口。他们只会相信他们想要相信的事情，根本没有人在乎真相。反正我也不在乎什么名声不名声的，我知道我自己没做坏事，我问心无愧。与其跟他们多费口舌，不如直接动手。叶希，你真是比男人都霸气，我看好你。你说的对，就直接动手，把所有人拖出去斩了。是。等等，你疯了吗？我说了，这是我的事，不关你的事。刚才他们为了十万两黄金就想害你，这样的人留着只会为祸江湖。四哥，那照你这么说，很多人都经不住考验。但就算是这样，他们的生死也不该由你来决定。放他们走。摄政王，我等向您保证，从今往后，绝不提任何有关妖女。不不不。是关于叶姑娘之事。墨家惨遭灭门，都是他唐阳所为，还请摄政王替武林主持公道。主持公道。我们与叶姑娘之间的误会从此解除，今后再无任何瓜葛。都给我滚！走，快！
。我的仇只与唐瑶一人有关，其余唐门子弟也一并放了。是。王爷，如果放他们弟子走，放他们走吧。还不快滚！王爷，回来，别走！你就让他们这样走了，他们不会找你麻烦吗？那也得他们有这个本事才行。江湖上像你这样的女子啊，我真是头一次见。听说你会使什么落叶掌飞双剑，这名字不错，听起来呢既风雅，又有一种手起刀落的快感。快点动手报仇吧，让我见识一下。谢谢你夸奖我，可是我的剑。韩子，宝剑就该赠美人，放心，打多少个都不会卷刃。谢谢，不用脏了你的手，把唐阳带上来。不。刚才都是误会，我唐门对你还是有用的。把他杀了，再把唐门夷为平地。你听不懂人话是吗？我说了我的仇，我自己报。你还是这么倔强。说尽不忍情。